Aperante. Välkommen Herr Grönberg. Tusen tack. Ja, gott folk. Det är ju våren. Nu kommer solen. Jag följer må ta en lott på säljflöjta för det vet det folk lika visst det är fine tona, sanna tona. Det är någon mixerpult eller någon akkompagnemang här. Och det känns säljflöjta kanske det er ingen there are no finger holes on this instrument. So where does the sound come from? Det er mange hundre innlegg og replikker i huset bak meg, men jeg har aldri vært ute her før. Så det er jo på tide, kanskje, at den begynner å bli en del av opposisjonen. Det hadde jeg aldri tenkt. Ja, det er snakk om kristofobi. Og hva er da en fobi? Lir du av en fobi? Eller du, har du en fobi? Jeg har personlig fobi. Jeg tåler ikke, eller jeg har skrekk mot orm og slanger, særlig kvelerslanger og store ederkopper. Kan jeg ikke like. Jeg lir av fobi. Her inne på Stortinget, jeg satt i 16 år og hadde meningsbryting med representanter som hadde veldig forskjellige meninger om politikk og religion og andre ting. Men det var toleranse, vennlig omgangstone i det som foregikk. Felles respekt, gjensidig respekt. Og det var i hvert fall ingen som ga uttrykk for noen form for religiøs fobi. Så dette ordet kristofobi, altså fobi mot kristendom og kristen kulturarv, det er vel ganske nytt. Og nå mesker jeg, som er historiker av fag, og politiker av interesse nå på nord, og forfatter nå, mesker jeg at kristofobien, den er i utrolig sterk bokster. Det er nifst, det som foregår. Og det viser seg da i forfølging av kristne, 3500 kristne som har vært drept i Nigeria siste år. Forfølging og undertrykking av kristne i mange land. Arabiske land der kristne har hatt B-status i hundrevis av år, såkalt Dimmi-status. Og som kan få leve på nåde hvis de bare er flinke og betaler nok skatt. Men kristofobi er jo det når kristne blir utsett for fordom også. Når hele vår jødisk kristne kulturarv blir vandalisert gjennom kyrkebrann og knusing av heilage symbol og negativ forskjellsbehandling av mange slag. I Frankrike i 2018 ble det altså utført nesten tusen angrep av vandal, av vandaler kan du si og ødelegger av heilage symbol nesten tusen i Frankrike bare på et år 
Han må jo tåle kritikk av kristendommen. Det er helt legitimt. Alle religioner bør stilles under kritisk lupe. Men det må være en gjensidighet og en likestilling på dette her. Kritikk av kristendommen er jo ikke kristofobi i seg selv. Men hvis du sammenligner med for eksempel islam i FN med 57 islamske medlemsland. Der er det kraftige kampanjer som pågår hele tiden for å unnta islam fra kritikk. Der prøver faktisk å få kritikk av islam. Det blir definert som blasfemi. Og det vil det ha vedtak på i FN. Men det har ikke greit det hittil. Men... Der blir det da hevdet at en kvar kritikk av islam er islamofobi. Og det er jo slett det sikkert. Jeg har alltid hevdet, som min ideal Lars Rå Langslett og Inge Lønning, den tiden vi satt her inne, at arven fra Jerusalem, Roma og Aten, det er fundamentet for vår sivilisasjon. Og kristendommen har hatt å si for det jeg kaller vår allmenn humanitære tankegang fra utvikling av omsorg, sykehus, lesekunne opplysning over til arkitektur, musikk, alt kunst, alt som ligger i den kristne inspirasjonen. Det er det veldig mange som glemmer bort i dag. Og vi gjør det hvordan kristendommen har inspirert til arbeid, god arbeidsmoral, som fører til velstand og det velferdssamfunnet som vi har i dag. Jeg har 10-12 år siden skrev en bok som ble mye omklart, som heter Amerikabrevet, Europa i fare. Der drøfter jeg forholdet mellom Europa og arabiske land. Og det var hele tiden sagt da ifra i fra venstre siden, som jeg skulle måtte ha dialog, dialog, dialog. Og da svarte jeg at det måtte være brubygging. Men det er klart at når det er enveksskjøring på brue, så er det snakk om enveksktoleranse. Og det har jo veldig lite for seg når toleransen bare skal gå en vei. Og jeg mener at det foregår nå en åndskamp i verden i dag, der de kristne er alt for passive i det offentlige rommet, og det er heller ikke medhalt fra styresmaktene sine. Det blir overladende og drivende baklengs. Der islam og islamister er på offensiven. Dette er regnvekskjøring. Og jeg vil... Når jeg har høvet til det nå, får lov til å si at i dette fantastiske fedrelandet Norge, der har ikke kristen folket og kristen leierne, og heller ikke politikeren, makt å gjøre skikkelig motstand mot den pulverisering av statusposisjoner og verdier som nå går for seg, demografisk press fra nye trusretninger, og med tilrettelegging av multikulturalisme på alle bauda og kanter. Det har jo nesten ikke vært registrert motstand fra offentlig hall mot den kulturelle islamiseringen som nå går for seg. Og som professor Terje Tvedt har skrivet om i den store boken som kom nettopp, så det var jo helt uventet når han fant at initiativet til og finansiering og tilrettelegging for Islamsk råd, for eksempel, det kom altså ifra kristelig folkeparti av alle. Og når vi nå leser i avisa, må jeg spørre hvor er det kristne fotefestet når en biskop i Borg 
står og gratulerer muslimske menigheter når de overtek det store bedehuset Seierstein i Østfold på Hans Nilsen Haugus gamle grunn. Bedehuset skal bli moské, og biskopen står og gratulerer. Det var en kommentator som sa treffende, det må da være noe nytt her i landet å gratulere folk med deres kommende begravelse. Her, her. Så synes jeg da også at denne kristofobien begynner å få komiske trekk. Altså når en rektor på et skolelag på Vestlandet, en rektor vil ha forbom mot at det kristne elevlaget på skolen har servert av bolla for å nå fram til den unge. Eller når sykehustilsette riv ned barnetegningen av tre små griser som vi alle kjenner fra Donald Duck, så ikke noen skal bli såret eller krenket. Det skal noen som skal bli såret av å se en grisunge på en tegning. Eller når humanetiske talsmenn ikke kan tolerere et aldri så lite kors i halsgropet på enten en flyvertinne eller en hallodame på kjernsynet. Og som vi nå har hørt urovekkende rapporter om, at når folk i dag skal søke seg jobb i et firma, og har en ellers flott CV, men så våger jeg ikke å ta med på CV-en at det er aktive i kristne organisasjoner, for da er jeg redd at da ryk stillingen. Hvis dette er korrekt, og det tror jeg det er, så er det inne i en illevarslende avkristningsperiod i norsk historie. Jeg mener det er på tide å slutte med denne selvpiskingen. Man bør gjenvinne fornuften her, og... Steg for steg, hvis det nå går gærne vegen. Og med siste så nå er det noen prester som vil prøve å inkludere innslag fra Koran i Høgmessa. Uten at det samtidig stiller krav om å få legge inn bibelske tekster i fredagsbønne i moskéen. Da skal jeg ikke dra det. Jeg skal ikke dra dette ut, men det er noe jeg må få si, fordi jeg har ære av å stå her i dag og få prate om kristendomsforfølgingene som skjer i mange land rundt i verden. Jeg ser det kommer stadig til nye her nå, og det er hyggelig. Bare vær her, for det blir mange interessante appeller nå. Men det verste jeg ser i dag er altså hvordan terror blir rettet mot kristne. Ganske eksklusivt mot kristne. Påskedagen, altså på kristendommens største høytidsdag. På Sri Lanka, med offensiv fra islamsk jihad, og på andre kontinent, så vittner dette om nå en bevisst global antikristen strategi. Det er en global antikristen strategi som er i utfalling. Og for jihadister, enten det nå er Boko Haram, Hamas eller islams jihad, IS, så er menneskerettene som vi vedkjenner oss her, det er liksom passé, eller egentlig har det aldri eksistert i deres terminologi. Og denne råskapen og valdsbruken som øker på er i ferd med å spreie seg til nye gjenger og terrorister rundt om i vestlige land. Derfor er det da på tide å mane til refleksjon og rettferd våre leiende media, NRK og TV2, pluss en hel haug statsfinansierte organisasjoner, pluss de fleste presseorgan, bør tenke seg om. Og jeg vil gjerne sitere Hans Erik Dyvik Husby, han som kaller seg Henk von Hell. Prosjektet med å drepe kristne ser ut til å gå ganske så greit der ute i den nye verden. Og ikke bare det, som nordmann, slipper du å få vite om det. Du slipper å få vite om det. For redaktør og journalist har gjort jobben sin. Vi i Norge er velsignet med nyhetsmeder som er kristofobisk korrekte i sin nyhetsdekning. Kristofobi er all right. Islamofobi, derimot, er et forferdelig onde vi alle må bekjempe. 
Ja, ser det många som är rista på huvudet här med god grund. Så det som väl är i utveckling är att både folkevalde här inne och byråkrater och norska kyrkja och media de är gått in i det kalla KKK syndromet. KKK. Måste jag tänka fel? Det har ingenting med kukluxklan att göra. Men KKK det är alltså måten att operera på i samfunnet idag genom konsensus, karriär och komfort. Du ska inte stå för någon, du ska bara sige med i välstandsflömmen och inte stå upp för någon. De får är det där utfordring. Tack för initiativet til alle som rekner sig som rettskaffende og ekte demokrater og som er glad i dette flotte fedrelandet. Vi bør få litt konsekvens og rettferd in i livet. Slutt med kristofobien og være glad for heller at vi da har kristendommen som historisk fundament og byggekloss i samfunnet. Vi kan vel trygt si nå i maj, 7. maj. Vi er glad for at vi har det norske flagget slik det ser ut, og glad for hva det symboliserer. Da ønsker forsamlingen en god dag, og ha en god 17. maj. Og vi sier takk til Herre Grimberg. Jeg er ikke så flink med, med ord, sånn ordtalelse på norsk, men når jeg jobber med saken, jeg blir bedre og bedre. Jeg er så glad til dere som har virkelig tatt tiden til å komme hit. Det setter jeg stor pris på, og ser frem til å gjøre litt mer sånne ting i fremtiden da. Men som sagt, um, han snakket om dette her i forhold til Nigeria. Dere har sikkert fått med dere at mange der ble faktisk <laughs> drept i landsby, ble bare utslettet på en dag. Og så ser man i media at det er ikke det første eh, Aftenpost setter ut der. Ikke sant? Og da får vi høre for eksempel fra BBC. Og da spør jeg meg selv hva slags land jeg bor i. Betyr ikke noe av de kristne som har blitt svidd og brant ned? Kvinner og små barn. Hva gjør media i Norge? Er det så fælt å bare si et ord at de får tapt i skogen? Hører de ikke stemmene, de som skriker bare fordi de tror på Jesus? For meg, sånn skal vi ikke ha det. Om jeg skulle ta mig og hoppe opp et tre for at media i Norge skal kunne lofte en finger og si noe om nettopp det, så vil jeg gjort det. Jeg fikk så vondt i magen min, jeg hørte på å spi. Jeg sa til mannen min, i kveld kommer jeg ikke til å legge meg før jeg har skrevet til det brevet til alle norske media. Om de har lyst til å henge meg etterpå, så skal de være så god gjøre det. Han gikk og la seg. Nei, tenk på det. Jeg sa nei, dette skal jeg hjemme skrive. Og han, jeg sa til han, jeg er ferdig på morgenen og skriver, kan du lese gjennom så jeg ikke har kjeftet så fælt? Og han leste gjennom da. Og så sa jeg, du er innenfor. Jeg sa, ja, vær så god, nå sender jeg. Og ja, jeg sendte. Noen leste det, jeg fikk masse støtte. Blant annet dere som var her. Men det var vårt landavisa som ringte og spurte meg hvorfor. 
för kanske de tänkte att jag hade andra agenda. Nej, 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 nej. Det var inte någon andra agenda. Det var kun bara att jag är så förbannad att folk blir dräpt på grund av sin tro. Och det ska inte ske. Så, i den förbindelse ska jag introducera fantastisk partikollega min faktiskt. Uh, Ombra Upadiai. Ja, jag klarade mig den där. Han ska ta det för oss för han ska till Holmkollen. Så han tog det på sparken. Tusen, tusen tack. Välkommen. Ja, kära alla sammen. Det är egentligen Limon Sugulart i studiesupplanten som var nyttert. Men han skulle resa bort så då blev jag kontaktet och då jag sa tack till den personen. Och si noen linjer och håll den här fel. Till dere som Judith sa så heter jag Ombir Opadjaj. Bor i Oslo och har varit i Norge sedan 1982. Och är folkets kapitel i Fremskrittspartiet. Eh, Ja, det är bara för att säga det så att det är inte bara kristofobi, det är väldigt mycket troens förföljelse som föregår föregår i hela världen. Eh och idag och det har föregått för oss och det har varit väldigt mycket förföljelse i i länge länge sedan i historien. Och det sker på grund av politiken. Det ser på grund av själva troens egenskaper och det ser på grund av uh, hunger för makt. Så är det dessvärre i, i många land. Det är korrupta regimer och de kör rått uh, mot uh, enkelte troer. Det ser till och med på grund av små oenigheter innan för samma religion, samma tro på text. Och det vet vad jag menar. Visst det är fler trusredningar i en religion och de har våldeliga mot varandra och och de dräper varandra så det är det är grusamt. Och media som faktiskt som skulle spilt en 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 verklig bra roll här, de svikter. De var liksom publicerar nyheter via kopiera från andra. Var är den undersökande sökande journalistiken? Hvor er den rollen som media skulle spilt? Nei da, de kopierer, de setter tavla i nyheter, og de til og med setter troene mot hverandre ved å bare lage spennende nyheter. De har mange hensyn til å ta. De tar til og med hensyn til sine ansatte, sine eiere, og til og med mange ting. Hvis det er, liksom en, en, hvis det er ansatte som jobber der, som tilhører en religion, så tar de hänsyn till det men de tar inte hänsyn till landets kultur, landets tradition för sanningen. Det det gör de inte och landets värderingar och tradition, det ger de blaffen i dessvärre. Ja, så vad är det egentligen som kan göras mot all detta här grusamheten som föregår mot mot folk som tillhör en annan religion för exempel i ett land? Ja, det må gjøres faktisk, og det må, vi må ikke gi opp. Media, spesielt tavloid media, må rapportere og publisere rettigheter ved bruk av fakta og undersøkende journalistikken. De må ikke undertrykke eller gå mot noen andre medier, lokale medier eller andre enkelte medier som de går mot dem. De stempler dem, de stempler dem negativt. Ja, og i FN så må alle land, og spesielt de som har bastinger, og dere vet hvem jeg mener, hvilket land jeg mener, hvilke regimer jeg mener, de som i troens navn forfølger folk som tilhører minøtestroen, som tilhører kristne, om de er hinduer eller om de er buddhister, så blir de drept. Deres religiøse steder blir fjernet. Alle husker jo, vet, alle husker jo vel buddhistiske statuer som ble sprengt i Afghanistan noen år siden. Alle vet jo at i de, de strøk i de landene hvilke grusomheter som foregår mot kristne, hvilke grusomheter som ble, foregår mot hinduer. Jentene deres blir med makt 
hentet og man ister, ister seg med dem uten deres vilje. De ble, ja, jeg skal ikke si de ordene, de ble undertrykt på mange måter, og de har ingen, ingen blant myndigheter som ville hjelpe dem. Ja, og de, når myndighetene har en religion, en tro, så fortsetter de å bli grusomheter. Og så, kjære alle sammen, en annen måte å få slutt på disse grusomheter, det er at vi ikke, vi respekterer alle tro, vi respekterer like mye og ikke, det er greit at vi ikke elsker andre mennesker, men vi må ikke ha det. Jeg kommer fra en kultur og en filosofi i India, jeg er hindu, og jeg ble lært opp til å respektere alle tro. Fordi hver tro, du kan bli frelst gjennom hvilke som helst tro. For meg så er det forskjellige veier til guden, du blir frelst om du tror på det, eller om du tror på Jesus, eller om du tror på en annen god, eller om du tror på en Buddha, eller om du tror på en lystisk god. Jeg har blitt opplært til at hele verden er en familie, og dette ble faktisk praktisert i mitt hjemland, opprinnelig landet, 5000 år siden og enda lengre siden. Og jeg har blitt lært opp til å si at sannheten det er en, uansett hvilket tro du tilhører. Vise menn, de sier det på forskjellige måter. Hvis vi lære dette til våre barn, så vil jo faktisk de ikke hate en menneske som tilhører en annen religion eller annen tro. Så kjære alle sammen, min appell er både til myndigheter i landene å presse de verstingene, verste landene, til å ståpe forfølgelsen. Også til medier, at de må spille sin rette rolle i samfunnet, også til alle mennesker, at troen, det er bare en livsmåte. Det er ikke noe du skal hatte, eller det er ikke noe du skal forfølge de som har en annen tro eller en annen religion. God søtten med meg, som min forrige sa, og takk for meg. Da får vi takke mine partikollega for kjempefin tall. Og det han sier at vi har faktisk ansvar når det gjelder dette å oppdra barnet fra min boka. Fornuftig. Hvis vi alle sier til våre barn, alle mennesker er like uansett hvilken religion de tilhører, for samfunnet vår nå er det at alle barna, muslimer, hindu, forskjellige religion, blir representert. Men hvis vi kan være forbilde, vi selv, og gå frem, og ikke være fordommende. For jeg tror på sånn endring starter i hjemme. Barna kan aldri bli, eller endre seg, ved å gå på skole eller SFO. Hvis vi på matbordet snakker bare dritt om andre kulturer, det går ikke. Eller snakker dritt om kristne, ikke sant? Vi må ha folkeskikk ved bordet og snakke godt om hverandre. Det er der endringen starter. I denne forbindelse så kaller jeg, jeg håper Hallegrim er her, for han skal spille en gang til, får vi lov til. Vi har lyst til å høre på litt musikk. Nei, vet jeg ikke, får vi ta tale, og så kan du hoppe inn når de har holdt. Herregud, de bråker så fatt der! Ok, da kaller vi våre kjære Lars Auke Haug. Haug. Da greier du meg.
tusen takk for det. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit for å snakke for dere om en sak som har ligget på mitt hjerte i flere år, og som ligger på mange i hjertet her i Norge, forfølgelsen av kristne. Og jeg har reist i Midtøsten i mange år, i hele mitt voksne liv. Men mitt første møte med kristendommen i denne regionen, det var i en fjellandsby nord for den syriske hovedstaden Damaskus, noen få uker etter terrorangrepet mot tvillingtårnene i USA i oktober 2001. Jeg reiste til en fjellandsby som noen av dere helt sikkert har hørt om, Malola, som ligger i fjellene mot Libanon mellom Damaskus og Beirut. Og jeg husker fortsatt opplevelsen av å gå gjennom en trang, smal fjellpassasje hvor det er gravet små huler i de massive bergene. Og i disse hulene der fant kristne eremitter de som var forløperne til det som senere ble klostret og munkorden, de fant tilhold der 200 år etter Jesu fødsel for å søke Gud i askese og bønn. I Malola kunne jeg bevege meg i kirkerom som har vært der i hundrevis og tusen, snart tusen år. Og det ga meg, som har vokst opp uten noen kristen tro, men det ga meg likevel en opplevelse av å være i et hellig rom. Under borgerkrigen som senere fulgte i Syria, så ble denne byen Malola overtatt av Al-Qaida, altså den samme gruppen som sto bak terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Og etter at byen ble overtatt, så snakket jeg med kristne familier, som ikke bare måtte rømme, men som også skrekkslagene forsto og opplevde at deres muslimske naboer som de hadde bodd og levd sammen med i ti år, plutselig vendte seg mot dem og hadde alliert seg med de radikale islamistene. De kristne måtte rømme byen hals over hodet, mens terroristene ødela det de fant av statuer og ikoner, av kristne helger, ikke bare i kirkerommene, men de gikk fra hjem til hjem og raserte, plundret og voldte herverk mot det som var og er en levende kristen kulturarv. Heldigvis så ble byen raskt frigjort av den syriske herren under ledelse av president Bashar al-Assad. Malula er et av få steder i verden som man fortsatt taler vestarameisk, som er det samme språket som ble brukt på Jesu tid, og som var Jesu talemål. Og det er et av de få steder hvor det fortsatt finnes mennesker som taler og bruker dette språket til daglig. Og at Malula fortsatt er der, og at disse menneskene finnes, og at statuene og ikonene ikke bare står på museum, men er i daglig bruk, det gir håp. Fordi dette stedet og disse stedene, de er bindeledd mellom den kristne kulturen som la grunnlaget for vår sivilisasjon og vår, og den, og de er bindeledd mellom fortid og nåtid i en tid hvor denne sivilisasjonen nå nettopp trues av totalitære og ekstreme krefter. Så at disse stedene fortsatt finnes, det gir grunn til håp, men det er også grunn til frykt. En av mange samtaler med kristne i Midtøsten som jeg ikke kommer til å glemme, det var med en mann fra et fattig nabolag i Kairo, en kristen mann, som fortalte om hvordan kirken deres ble satt i brann av rasende islamister noen få måneder etter den arabiske våren som sveipet over Midtøsten i 2011. Ingen gjorde noe for å stoppe det. Det er jo sånn at 
Egypts kristne de går med sånn særegent kors tatovert uh, her sånn på, på armen med håndledet. Og det er jo til minne om det Jesus gjorde på korset. Og det, tatoveringen den skal minne dem om det daglig. Og det var en ting denne mannen sa som jeg tror jeg alltid kommer til å huske. Han fortalte om opplevelsen da han så det som var hans egen kirke bli satt i brand. Det var som om de ble korsfestet på nytt. Og det er dette som skjer i Midtøsten hver eneste dag. De kristne i Midtøsten blir korsfestet på nytt. Igjen og igjen og igjen og igjen. Heldigvis i dag så har president Abdel Fattah Sisi eh, sørget for å få islamistene vekk fra gaten. Men trusselen er der fortsatt. Nesten daglig hører vi historier fra Egypt og andre steder om kirkebygg som eh, angripes, kristne som utsettes for vold, overgrep, forfølgelse, fordrivelse og diskriminering. Hatet mot de kristne lever og vokser. La meg fortelle en annen historie. I en liten landsby nord i Irak ved Dajla, som er det arabiske navnet for Tigris, eh, elven som redder fra Taurusfjellene og ned gjennom Irak, der har kristne landsbybeboere reist et kors ved en liten knaus. Det hvitt kors i tre. Det satte de opp eh, for å beskytte seg mot islamsk stat og deres grusomheter. Denne lille landsbyen den ble spart. Islamsk stat kom aldri dit. Men de som bor i landsbyen, de eldes. Det er ingen barn som løper i gatene her. Det er ingen uh, kjærestepar som møter sitt smug. De har reist. De er andre steder. De er i Sydney, de er i Malmø, de er kanskje her i Oslo, de er i London, de er i USA. De er ikke lenger i Irak. De er ikke lenger i Al-Teleskov, de er ikke lenger i Al-Kors, de er ikke lenger i Mosul, og de er ikke lenger i Bagdad. De er borte. Og med dem så er... Uh, det er ikke bare personene som er borte, men det er levende kirkesamfunn som er i ferd med å forsvinne. Det bor i dag langt flere kristne i Sverige enn det gjør i Irak. Det vil være noen få kristne i Irak om 50 år, Kanskje også om hundre år, men en dag så vil nesten alle sammen være forsvunnet om ikke uh, et mirakel skulle skje. Og da mener jeg at også noe av oss forsvinner. Uh, fordi min opplevelse i hvert fall er at kristne i Egypt, i Irak, i Syria, i Libanon, de vet at en kristne tro er noe mer enn noe personlig. Det er ikke bare en relasjon mellom deg og Gud, slik mange kristne i Vesten tenker. Men det er også noe kollektivt. Det er ritualer som skal minne oss om hvem vi er, og hva Guds plan er for vår liv. Og de vet, disse kristne, de vet også hva som kommer etter. Fordi mens de har blitt fordrevet, fra sine hjem så har islamistene spredt seg, sharia-lover har blitt mer vanlige, ekstremistene har fått et sterkere fotfeste, ikke bare i denne delen av verden, men også her i Europa. Og nesten alle kristne fra Midtøsten som jeg snakker med, de undrer seg og de spør, hvordan kan vi europeere la dette skje? Jeg synes det er vanskelig å gi gode svar. De har liten forståelse for at vi lar islamister som truer våre verdier, som truer vår sivilisasjon og vår, vårt demokrati, vårt levesett, at de skal nyte beskyttelse i våre land. Men dette handler ikke om å være kristen eller ikke kristen, om du er ateist, om du er skeptiker, om du er ikke troende. Det handler om de kristne samfunnene som la de første grunnstenene til vår sivilisasjon. Men likevel så vil prester og politikere ha større omsorg for islamister og deres familier enn de har for deres trosøsken i Midtøsten. De bryr seg mer om barna 
av människor som frivillig reste från Norge för att genupprätta eller bygga ett världsomspännande kalifat. Men de bryr sig om kristne från städer som Bagdad, Mosul, Damaskus, Asaidania, Zahwe, Minya, Aswan, Shubrolkhima, Sohag och många många andra städer. Så jag Norske bispemøte og til den kristne kirken i Norge. Det er deres trosøsken som blør. Det er de som lider. Og det er jo sånn at Jesus han lærte oss å elske våre fiender. Men han ba, dem aldri, ba oss aldri om å ønske dem velkommen i våre hjem for å slakte oss ned. Og kristne i Midtøsten, de ber hver dag om at Gud skal beskytte oss fra ondskap. Så... Igjen vil jeg si til det norske bispemøtet, til den norske kirken, det er ikke for sent. Det er mulig å vende om, og det er mulig å reise oss til støtte for de kristne som i dag blir fordrevet fra denne regionen. Det er ikke for sent, men det begynner å haste. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Nå hørte dere, det var klart og tydelig. Tusen, tusen, Lars. Tusen takk skal du ha for den fantastiske tala. Jeg blir kjempeberøt. Nettopp, de tror at det skjer der ute, det kommer ikke her i Norge. Vet du hva? Når de da har begynt å brenne og slakta folk i Afrika, vet du hva det kan skje her i Norge også? For min vedkommende så sier jeg at klart og tydelig for nordmenn å våkne opp. Vi kan ikke drive og være snill, snill, snill og glemme å ta vare på vårt land. Det landet her skal ta vare på, og kristendommen, det er det kultur som dette landet er bygd på. Så vis det fram, og ikke være genert og tro at hvis jeg sier at jeg er kristen, da blir jeg sett ned på. Det er bare omvendt. Hvis ikke du kan stå for det du tror på, så for min boka har du ingenting. Da skal dere ikke sitte her og klage at nei, de har kommet og tatt opp her, og sharia-loven har kommet her, mens dere har mulighet til å gjøre endring nå. I den forbindelse så sier jeg velkommen, Berg. Nå er det stille og rolig. Jeg har lyst til å høre på musikk. Takk skal du ha. Ja, det er jo godt av Kristian Mikkelsen i ryggen. Når han skal spille. Det blir noen eh, få toner som overgang til neste taler. Som er ferdig til like godt nå som jeg synes effektet så godt til i sted. Skal jeg se.
Nå er det tiden å si velkommen til en fantastisk mann som også vi spurte på sparken, og han stilte opp. Velkommen Erik Seile. Han kan introdusere seg selv. Ja, mitt navn er altså Erik Selle, og jeg er partileder i Partiet i Kristne. Så det var kanskje naturlig å tenke på meg når vi skulle ha en appell for forfullt i Kristne i verden. Det 20. århundre så to store morderiske ideologier. Nazistene drepte 6 millioner jøder, en historie som vi kjenner veldig godt. Men verdenskommunismen gjennom 100 år drepte mellom 100 og 140 millioner mennesker. Dette er dokumentert i The Black Book of Communism, som er skrevet av fire sekulære franske journalister. Det som kjennetegner de to epokene, det er at de samtiden nektet for at man kjente til holocaust. Samtiden nektet for at de kjente til nazistenes myrderier. Selv om Adolf Hitler skrev Mein Kampf og klargjorde sin agenda tidlig, så gjemte man seg bak at man ikke visste. Enda i dag er det svært mange som ikke vet omfanget av myrderiene av kommunismen. Ja, selv i vår tid så er kommunismen stuereint. Det er ganske forbløffende. Men dette er ikke noe nytt. Det er intet nytt under solen. Vi er samlet i dag for å sette fokus på en folkemordsepidemi, nemlig kristendomsforfølgelse og forfølgelse av minoriteter i verden i dag. Men her er det jo ingen. Her er ingen medier. Her er ikke NRK. Her er ikke TV 2. Her er ikke VG. Her er ikke Dagbladet. Det var ingen av de som følte det verdt å møte opp for å dekke en liten aksjon hvor en norsk kvinne med bakgrunn fra Afrika kjenner det vondt i magen når hun ser drapene på kristne som skjer blant annet i Nigeria. Men jeg ser en svært utkjent mediehus reset. Dette mediehuset som vår kulturminister prøver å stigmatisere. Dette mediehuset som en statssekretær i vår regjering prøver å ødelegge finansieringen til en privat finansiering. Vi har altså kommet inn i en situasjon hvor den norske stat prøver å kvele ytringsfriheten og mediemangfoldet. Og vi er i en situasjon hvor den norske mainstream media overhovedet ikke er interessert i kanskje det største problemet globalt, nemlig menneskers rett til tro og ytring. Det er en forferdelig alvorlig situasjon vi er i. For ikke lenge siden satt jeg med en nigeriansk jente sammen med en biskop fra Lagos et sted i Norge og fikk høre en historie som ristet meg dypt inn i sjelen. Hun kommer fra Nord-Nigeria og Boko Haram angrep landsbyen hennes som klarte å gjemme seg i buskene. I buskene lå hun og så på Boko Haram torturere, voldta og drepe sin familie og hele landsbyen. Hun klarte å komme seg på en buss men bussjåføren skjønte hvem hun var og hvor hun kom fra, så han tok en telefon på mobilen. Og midt på veien stoppet han, og noen menn kom på og tok henne ut. Hun ble en sekslave for Boko Haram. Når de var lei av henne, så skippet de henne til Libya. Og når de var lei av henne i Libya, så ble hun transportert på havet til et land hvor hun aldri så dagens lys, men hun hørte folk si tjau. Hun endte i en by i Norge som sekslave. Jeg har aldri møtt et mer ødelagt menneske. 
Och jag visste inte vad har jag bidra med i denna samtal. Och när vi var färdiga så sa jag, ja, det ena jag kan göra så är att jag kan, jag kan lyfta den fram för Gud ska vi be sammen. Och då spratt hon upp och började be och ropte till sin far i himlen. Troen är en styrke som kan bringa igenom det dypaste mörke. Och denna troen sökes utslettet i världen idag. Jag satt på västbredden med någon unge män. Deras eneste förbrytelse var att de som unge muslimer hade begynt att tro att Jesus är Messias. De var tatt av den palestinska självstyremyndigheten och torturerade till en punkt där ingen av dem kan bli pappa av någon gång. Finansierat av norska myndigheter som lägger vekt på sitt genivlandsgrupp totalt utan referens till mänskligheter. Då judarna blev trukket ut av Gaza var det första som skedde att ägaren av bibelsenskapets bokhandel pappa till två små barn och man till en gravid kvinna blev kidnappad, torturerad och dräpt. Ikke ett öje led sig i västen. Låt inte fakta ödelägga vårt narrativ. Så vi är inte nog bättre än den generation som levde under nazisten och sa det inte visste. Vi är inte nog bättre än den generation som levde samman med kommunismen, den mest moderiska ideologi de får i århundre, för att man inte visste om gulag. Selv da Alexander Solzhenitsyn hade skrevet sine böcker, så var det vanskelig att få det frem i offentligheten. Da Misjon Bak Jernteppe fick köpt ut Richard Wurmbrandt fra Romanias torturkamre efter tre år i isolat och 14 år i fängsel och kom till Norge och talte här, talte i New York, så var det stigmatiserende. Och då han talte i New York och blev buet ned så tog han av sig skjorten för att visa torturmärkena och de ville ända inte höra. Nej, vi har inte så mycket att rosa oss av. Men vi kan vakna. Vi kan vakna. Där Ramadan nå. No. Coca-Cola fant ut att vi ska köpa en champagnons med en halvmåne överallt. Så önskar man en lycklig Ramadan. Jag vill understryka att jag har många kära muslimska vänner. Men det är också sant att under Ramadan i globalt sett så gruvar kristna och minoriteterna sig till Ramadan. För de vet att trycket ökar då. I FN sitter man och jobbar för att islamkritik ska bli förbi. Butt. Det är ganska fascinerande gitt att vänstersidan har brukt alla de sista tio år på kritik mot kyrkan. Religionskritik är något vi har sett på som en självfölge i en demokrati. Hvis du går in på öppna dörrars lista och vad får nationer i världen idag så finner du primärt kommunistland och muslimska land. Nordkorea är en gigantisk koncentrationsläger. Grusomheten siver ut ibland av folk som klarar att snika sig ut. Men journalisterna de är i Gaza för att få döma Israel. Kina är inte nog fritt kapitalistiskt land. Det är kommunister som har lärt att planekonomi är dålig. Det är kapitalistiska kommunister. Men omskoleringslejrene i Kina är mer omfattande än någon gång för. Men i västen lägger de vise OL till Beijing och säger att det ska ge mer demokrati. Det blev ikke så mycket mer demokrati av OL i Beijing. I Tibet sitter tibetanerna knust under kinesisk järnhäl. Det är inte så stor uppmärksamhet. Når fri Tibet prøver å snakke om menneskerettigheter. 
Det er en ganske selektiv anvendelse av menneskerettighetsbegrepet som pågår i mainstream media og i vestlig, blant vestlige myndigheter. Og vi er nødt til å si at vi er nødt til å utvide fokuset. Islamkritikk er det eneste som kan redde islam i Vesten. Og det er kun muslimene selv som kan ta ansvar for å vise at den komponent i islam som ligger i sharia og kalifatet hvor minoriteter og kristne undertrykkes, den er de selv villige til å ta til oppgjør med. For hvis ikke de gjør det, så vil vi være i en konfrontasjon med demokrati og frihet. Og vi har ikke tenkt å gi opp vår frihet. Men vi har heller ikke tenkt å tie. Blodet fra martyrene roper til himmelen. I Saudi-Arabia blir du torturert og fengslet for å eie en bibel eller be en bønn når du har vært fremmedarbeider så i 15 år. I Iran er vi annen fengsle, sitter mennesker og blir torturert og ender med dødsdom fordi de er kristne. Vi utfordrer den muslimske verden på å erkjenne overgrepene og forfølgelsene. Og vi inviterer våre muslimske venner i dette landet og våre muslimske medborgere i Norge til å stå sammen med oss. For frihet, for rettferdighet, for ytringsfrihet, for trosfrihet. Bare da vil vi kunne få en fredelig fremtid sammen. Ta for meg. Ja, hallo, hallo igjen. Nå er dere spent da. Nå skal jeg introdusere en fantastisk søster av min som har blitt. Sjurika Hansen. Vær så god. Som dere ser så har jeg med meg et lite søtt besøk. Så hvis det jeg sier ikke er interessant, så kan dere se på han. I sin tale så lurte Lars på hvordan kan dere europere la dette skje? Jeg lurer faktisk på det samme. Hvordan kan dere politikere være vittne til at hundrevis av tusen mennesker blir slaktet daglig? At hus blir brent? At jenter blir voldtatt? At mennesker blir holdt fanget mot sin vilje? Og at de blir ryddet ut? Hvordan kan media faktisk la være å dukke opp i dag for å vittne og så fortelle andre hva som foregår? Under karikaturstriden så var det 3000 sinte muslimer her. TV2 var her, NRK var her, Dagbladet var her, og det var ganske mange andre medier også. De var her for å kringkaste at blasfemi ikke var bra. De var her for å vise støtte til islamister som faktisk mente at de kunne true ytringsfriheten ved å fortelle oss hva vi skal tegne og hva vi ikke skal tegne. I dag er det ett eller to medier her, og i dag er det underkanten av hundre personer her. Og jeg lurer egentlig på, er kristne livet mer verdt enn noe annet? Og så er muslimer mer verdt enn noen andre? Var det jeg skulle spørre om. For det kan faktisk se ut som at den europeiske feigheten, den er ganske stor. Unnskyld, men dere europeere er ganske feige når det gjelder å ta vare på deres kulturarv. Dere ser til at deres mennesker blir slaktet dag inn og dag ut, og så klarer ikke dere engang å si god påske eller god feiring. Dere klarer å si akkurat som med Hillary Clinton og Obama, Easter worshippers. Men dere klarer å si, ok, la oss god ramadan og idfeiring og gå inn i moskene med hijab. Det klarer dere. Dere klarer ikke å si ordet kristne. Og det synes jeg er veldig påfallende. Jeg sto her 7. september i fjor, nettopp for blasfemi. Jeg skulle da stå her for ytringsfriheten og retten til å tegne hva jeg ville. Da kom det også egentlig bra med mennesker, men det jeg la merke til var at media uteblei da også. 
Men media var her da jeg holdt appell for Sylvie Listaug, eller jeg tror alle mediene var her da, for da skulle de finne ut hva jeg sa som var rasistisk. De fant ingenting, men de fant en mann lenge bak der som var full og viste et tegn. Det var det fokuset var på. Jeg var også her 23. mars for artister og eksmuslimer som ble forfulgt. For det er faktisk slik, det er ikke bare kristne som blir forfulgt. Det er jøder, det er eksmuslimer, og det er også noen grupper muslimer som blir forfulgt. Akkurat da også var det lite med media. Men reset kom, og så er jeg jo fra reset også. I dag står jeg her for å demonstrere mot forfølgelsen av troende kristne. La det være veldig klart, jeg er religionskritiker. Jeg synes det er tullet å tro på en Gud i 2019, men jeg støtter deres tro, og jeg støtter deres rett til å tro nøyaktig det dere har lyst til. Rett og slett fordi det er trosfriheten, og den er en del av den vestlige sivilisasjonen. Som religionskritiker er det faktisk veldig viktig for meg å markere mellom religionsfrihet og trosfrihet. Når jeg kritiserer muslimer og islam, så pleier jeg alltid å være nøye på dette. Religionsfrihet er jeg ikke for. Den kan tvinge deg til å underlegge andre bestemmelser. Min sønn er kjedet seg litt. Og den kan få for eksempel foreldre til å påkle døtterne sine i hijab. Men trosfriheten, den er personlig. Hva du tror mellom deg og Gud, mellom himmel og jord, det bryr jeg meg ikke om, så lenge troen din ikke går utover min frihet til å ikke tro. Og så har jeg en sånn liten fakta som jeg hadde fått med meg. Reset har skrevet veldig mye om dette, og da kom jeg fram til en veldig god rapport gjennom det. En britisk rapport kunne nylig rapportere at omfanget mot overgrep mot kristne nærmer seg definisjon på folkemord. I den kommer det også frem at Hele 80 prosent av de som har forfullt bekjennet seg kristendommen. Ekstremistgrupper fra hele verden utover vold mot kristne, kun på grunn av deres tro. Dette har resultert i at millioner av kristne fra Midtøsten og Nordafrika har måttet flytte fra deres hjem, mens utalige har blitt torturert, fengslet, drept, regelmessig diskriminert og kidnappet. For 100 år siden utgjorde kristne 20 prosent av befolkningen i Midtøsten og Nordafrika. Nå er antallet under 4 prosent. Tenk det. Det er bare 100 år. Se 100 år fremover og se om det faktisk er kristne der. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil kristendommen forsvinne helt fra Midtøsten. Og med det så tror jeg at fremveksten av islamister faktisk bare øker på. Og det ser vi i dag. Vi ser hvor mye IS har makt. Vi ser hvor mye islamistgrupper har makt over. Ikke bare i hjemmelandet mitt, det er forresten Somalia. Hvis jeg går tilbake i dag, så har jeg en sånn dødsstraff. Da har du dødsstraff, da har du både vært blasfemiker, og så har du kritisert religion. Vi trenger jo denne religionskritikken. Jeg er glad for at det var en her som nevnte at muslimer må være med på denne kampen. Ja, det er jeg faktisk helt enig i. Ikke bare muslimer, eksmuslimer, artister, buddhister, politikere, singele, gifte, jøder, hele pakka. Vi må alle være med på denne kampen. Og det kan vi ikke gjøre. Det å bare utebli, for jeg lurer egentlig på om ikke folk sitter hjemme og tenker i dag, altså, hvorfor sitter jeg her, hvorfor er jeg ikke der ute og demonstrerer? Dette er medmennesker som blir drept, dette er, hvorfor er det så viktig at det kan dukke opp flere hundre mennesker her, når det er snakk om drap på muslimer, og ikke like mange når det er drap på kristne? Det er også den europeiske feigheten, som jeg sier hele tiden, det er ikke en måte å være fornærmelse på, men det er bare for å påpeke, at det finnes sterke krefter som truer den vestlige sivilisasjonen. Det ene er islam. Jeg er glad for at jeg kan si det høyt her, uten at noen går løs på meg. Og det andre er at de aner ikke hvordan de skal møte disse kreftene, og de vet heller ikke hvordan de skal prate ut om det her. Ta det ut i media uten å bli stemplet. En ting jeg har lagt merke til er at nordmenn er veldig, veldig nøye på det her med å ikke bli stemplet. Altså, dere vil heller se flere hundre tusen mennesker bli drept enn å bli kalt rasist. Dere vil heller sitte hjemme og tenke, oi, jeg må ikke bli avbildet i den demonstrasjonen. Altså, hvor kommer denne feigheten fra? Hvor kommer det fra? For jeg tenker at det ligger mye i historien, det er den skyldfølelsen. 
Dere har fortsatt en skyldfølelse for slavetiden. Dere har fortsatt skyldfølelse for et drap på muslimer et sted. Dere har fortsatt skyldfølelse for at det er fattigdom i Afrika. Dere har fortsatt skyldfølelse. Altså den skyldfølelsen, den passer ikke inn i den utviklingen vi er i nå. For hvis vi skal få stopp på dette, så må vi kunne si det høyt. Vi har problemer, og de problemene de blir ikke løst ved at vi gjemmer oss. Rapporten peker også på at det land som Al-Shiri, Egypt, Irak, Iran, Syria, Saudi-Arabia er blant verstingene når det gjelder forfølelse av kristne. Toleranse for hatkriminalitet, hatfulle ytring mot kristne er også med på å true sikkerheten til kristne. Når du blir truet på livet, det har jeg selv kjent på, altså det går ikke utover bare sikkerheten din, det går utover den mentale helsen. At kristne blir mer utsatt for hatfulle ytringer og at det er akseptert i dag, det er med på å gjøre, altså det legger en slags aksept for at det er greit å forskjellsbehandle mennesker. For hvorfor er det alltid stakkars muslimer, men ikke stakkars noen andre? Hvorfor er det greit at vi skal stå og støtte islam og muslimer, og ikke støtte noen andre folkegrupper? Jeg egentlig bare spør, for jeg klarer ikke helt å forstå. Men når vi spør om sånne ting, så blir vi faktisk provoserte. Både media og regjeringer over hele verden sover når kristne blir forfullt og forsøkt slettet fra utvalgte områder. Som medmenneske er det svært vanskelig å vite om slike kjevner uten å si fra. Også jeg er artist, jeg tror ikke på noen ting, jeg liker ikke religioner i det hele tatt. Men jeg synes det er vakkert å gå i kirke. Det er en del av den vestlige sivilisasjonen som jeg har kommet til, som jeg har flyktet fra. Og det synes jeg skal kunne ta vare på uten at jeg legger meg opp i hva folk tror. Jeg som samfunnsengasjert er min plikt å kritisere de som fortjener kritikk. Erna Solberg, du fortjener kritikk. Du kan si god ramadan, men du må faktisk kunne si... Ja, nå skal vi snakke om en folkegruppe som blir forfullt. Og ikke bare Erna Solberg, men det er mange politikere som har blod på hendene. Det må vi kunne si, ikke sant? De har blod på hendene. De har det. Og hvis... Jeg vet at både Erna og flere politikere har stått her når det har vært demonstrasjoner for islam eller muslimer. Og da synes jeg at det er veldig, veldig feikt å ikke kunne stå her og fortelle det samme som de forteller de andre. Jeg har ikke så mye på talen, for jeg har en liten sønn som begynner å bli litt sliten. Men som den forrige taleren sa, jeg har noen oppfordringer til mennesker. Det er det at alle som står her i dag har en plikt. Dere har stått her og hørt på mange taler, men dere kan ikke bare gå hjem og la det ligge der. Forsøk å skrive om det. Forsøk å presse politikere. Forsøk å skrive om det i mediene. Forsøk å si at menneskerettighetene, de omfatter alle mennesker, og ikke bare en folkegruppe. Prøv å bruke ord som er radikale eller politisk ukorrekte, for det er der vi er i dag. Vi tenker på hva som er politisk ukorrekt, enn hva som faktisk er sannheten. Og det som er, er at det er en sannhet at kristne blir forfullt. Det er en sannhet at kristne jenter blir voldtatt, drept og holdt skjult. Det er en sannhet at politikerne våre er feige, alt fra de i USA og de som er her. Og det er en sannhet at mediene er på islams side. Og det må vi kunne si. For hvis de ikke er det, hvorfor dekker ikke slike viktige demonstrasjoner? Hvis de ikke er på side med en ideologi som kommer til å utrydde dem en dag, hvorfor er de ikke her for å si, oi, dette bør vi sette mer fokus på? Utfordringen min er også særlig til Judith. Du har gjort en fantastisk bra jobb. Jeg er veldig glad for at det står en kristen dame her, og en artist og en troende, og så er det mange her som faktisk ikke tror på kristendommen. Jeg ser bare et stykke som jeg kjenner veldig godt, men de er her i solidaritet. Det er det det skal handle om. Solidaritet med medmennesker, solidaritet med den ytringsfriheten vi har, solidaritet med trosfriheten, solidaritet med andre medmennesker. Jeg tror vi har glemt noe veldig viktig de siste årene når polariseringen har økt. Det er solidaritet. Det kan ikke gå bare en side. Solidariteten må gjelde alle sammen. Takk for meg. Nå sier sønnen min at vi må gå. Da sier vi tusen takk til Churika. Som sagt, hun hadde så mange poenger. Og jeg kunne ikke være uenig. 
Og en ting som er sikkert er at vår regjering gjør ikke så mye bra på det området her. Og vi skulle faktisk ha fått noen fra regjering, men vi ble forhindret. Men vi har, vi har uh, Helgrim Berge her som har vært i regjering også. Men vi skal presse. Vi skal ikke stoppe. Jeg kommer ikke til å stoppe. Jeg kommer til å snakke. For de får fullt. Uansett om man er kristen, hindu eller buddha. Jeg kommer til å si det enten nordmenn vil eller ikke. Dere kan gjerne være snill med islam. Og ta imot og omfavne dem. Og ønske dem hva dere vil. Men vit. Vi ser, vi er ikke dum. Vi våkner hver dag. Vi kommer til å si fra. Jeg oppfordrer den som har det gjerne å ta riktig valg der ute. Nettopp å støtte og vise solidaritet til de folk som blir drept. Hvordan kan dere sitte på matbordet og spise god mat og kose dere når dere ser at barn, små barn, blir våtatt. De små barn i Nigeria blir brøtt. Ned. Hva med de nigeriske kirke i Norge som jeg har skrevet brev til og ber dem til å komme og starte på sin egen? Til og med de svarte fra de landene, de har ikke giddet å komme hit og si noe om nettopp dette. Det sier noe. Ja, fordi vi har det bra i Norge. Fordi nordmenn har penger. Vi har trygghet for å gråte. Nei, dere er feige. Jeg har i noe respekt til dere. Jeg har i noe respekt til kirke i Norge. Dere har skuffet meg, og dere har skuffet deres egne. Gud sa også i Bibel, du skal også stå og slå. Han har gitt deg hjerne, han har gitt deg hendene, og de hendene skal du bruke for å forsvare deg. Men nei, de kristne skal bli offer, og da... Tenker jeg, hva er agenda? Er det for å utrydde kristne? Hvis det er sånn, media der, bare si det. Nei, kristne skal utryddes. Ferdig med det, for da slutter vi å bråke. Da vet vi at vi er kjekkmat. Da har vi spist ferdig. Ikke gjemme dere i bygget, i huset, og tro dere. Faktisk, dere er dårlige mennesker hvis dere ikke kan forsvare en person som blir drept. Jeg er syk, Praia. Mitt jobb er å redde rive så godt jeg kan. Hva har dere gjort? Er det på grunn av å få penger i gode lån på Stortinget? Du får masse penger. Da kan dere holde kjeft. Er det ta imot disse islamiske folk og komme og stemme for dere, for da sitter det dere i makta? Er det derfor dere ikke er her? Er det derfor dere media ikke er her for å beskytte nettopp det fanskap? Vet du hva? Jeg skal snakke. Sitt og lære meg. Jeg har folk her som støtter meg. Dere som er her, dere er med. Hvis det er riktig god der oppe, se det oss nå. Som man sier, i Jesus Kristus navnet. Amen. Da introduserer jeg Helge Grimberg. Og da skal vi høre på noe fantastisk humør. Tusen takk at dere kom. Ja, takk. Jeg setter opp meg en bitte liten sekvens her på en to-tre minutt som er en liten avveksling i alt dette sterke stoffet som vi nå har hørt her. Ta frem smilet litt grann. Når jeg satt inne på dette huset i 16 år, så noterte jeg ned mange glupe gode replikker og utsegner, men jeg skrev opp en del ting som var... Motsatt, både dumt og humoristisk, skal dere få høre. Jeg håper dere hukser disse politikerne snakker om. Mange var veldig kloke og sa gode ting. For eksempel Jan P. Syse kom med et sukk en gang og så sa han. Ingen politiker kjenner dagen før man har lest morgendagens aviser. Så sa han også en gang i en budsjettdebatt, Jan Syse. Vi politikere er ofte imot summen av alt det vi er for. Så sa han at han må i et intervju. Så lenge jeg satt på Stortinget var SV fyldig representert. 
Marvin Wieset, han økser han som var glad i hamburger og hotdogs. Trønderen. For å få en statsrådspost i Bortner-regjeringen, måtte man enten være trønder, eller så måtte man være kvalifisert. Grete Fossum, kanskje noe kan hukse henne. Arbeiderpartiet Hedmark. President, jeg bor 20 minutter fra svenskegrensa. Det er det ingen som gjør på den andre siden. Bjartmar Gjerde, som var et kringkastingssjef, han med piggsveisen som det gjorde seg, han var jo kraftutbyggingssosialist, og han sa, det er lettere å gå over bekken etter vann når den ligger i rør. Så var det Finn Gustafsen som fikk opphavet, men jeg tror det var en britisk politiker som hadde sagt det før, men han var noe tilegnet av denne kloke uttalelsen her. Hva er en politiker? En politiker er en person som er så tykkhudet at han kan stå oppreist uten ryggrad. Så har jeg gjerne et liv alle som kaster seg inn i statskyrkedebatten. Jo da, vi kan gå og ta statskyrke, men prestene trenger det ikke være så fordømmer av det religiøse. Svaret Kåre Villak, som skulle bli litt moderne på senere år, og skulle sykle, det var et syn hos Villak kom her og parkerte sykkelen. Det var i 2003, og så var det sykkelhjelm påbud. Og så sa Villak, i 2004 skal jeg begynne å sykle med sykkelhjelm. Det er bare tull at det ødelegger sveisen. Og så til slutt. Kjell Magne Bondevik, han var jo ille ute en stund, rent psykisk, men han var vaksen nok til å fortelle om dette, og vedgå det, og han hjelpte mange med det. Men så er det sånn med journalistene, da jager i flokk, alle skulle liksom henge ut han samtidig når det først hadde begynt. Så var det litt skuffet over det, og så sa han det på en avvepnende måte. Ja, den pressa. Hvis jeg en morgen i Frognerbadet plutselig begynte å gå på vannet, ville avisene neste dag slå på forsida. Se, Bonnik, han kan ikke engang svømme. Da er det klart for neste. Da ser det ut som arrangøren har forsvunnet. Men på vegne av Judith Hornfeldt, som har dratt i gang dette flotte arrangementet med mange flotte, intensive, kraftige taler, så vil jeg takke alle dere som har møtt frem her, og ønske dere fortsatt god dag, og selvfølgelig god 17. mai. Takk for fremmøtet.